my dear students, myself, Mr. Hemo Singh of Sadhana Swami School. Here I am presenting the experiment number 5 to compare the EMF of two primary cells by using a potentiometer. Here the theory is indicated here. Here is the experiment number 5. The aim of this experiment is to compare the EMF of two given primary cells using a potentiometer. Means, two primary cells ka EMF humne compare karna by using a potentiometer. The apparatus required here are potentiometer, battery, galvanometer, resin box, two-way key, plug key, joke key, emitter, rheostat, connecting wires, etc. So here is the theoretical part of this experiment. First, let me explain about the circuit diagram. In this circuit diagram, we are using three cells. One, two, three. One, two, three. By making the series combination of three cells, we are making the battery E. One plug key and one milli ampere and a rheostat. From this positive terminal, now it is connected to the zero point of the potentiometer. The whole wire of the potentiometer of 10 length of that is of 10 meter is represented by a single wire here AB. So AB ke under mein 10 meter ka wire hai. So we have single wire se represent kiya. From this point A then the primary cell E1 ka positive yaha pe connect karna hai aur cell E2 ka positive bhi yaha pe connect karna hai. From this negative terminal then it goes to the two-way key. Two-way key ke baad now it is connected to the resin box. Resin box ke baad phir negative terminal se aare to ne galvan bhi negative and also to the galvanometer is connected to the jockey chain. So now let's hear the theoretical part. Let K be the potential gradient of the potentiometer wire. What is potential gradient? You know that, that is the potential drop per unit of the potentiometer wire is called potential gradient. It will remain constant throughout the experiment. We have to keep in this mind. So what is the principle of the potentiometer? The principle of the potentiometer is when a constant current flows through a wire of uniform cross section and composition, the potential drop across the wire is that proportional to its length. So here we are representing here that when cell E1 is in use, means after E1 we use karega to kya ye wala key ko isko ban karne Then E1 equal to KL1. So yahan pe jo ek null point milega, that is L1 is the balancing length. When cell E2 is in use, ab, 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 cell E2 ko use karne hai. then you have to close this key. This, ye wala ko, usko open rakne, ye wala ban karne. Then E2 equal to KL2. To where L2 is the another balancing line. Another balancing line. The dono equation divide karo. E1 by E2 equal to KL1 by KL2. After cancelling this K, K E1 by E2 equal to L1 by L2. Ye wala jo formula ko humne abhi is table ke andar mein use karne hai. इस टेबल को रीडिंग करने से पहले हम सर्किट कनेक्शन कैसे करना आप लोगों को अभी एक एक चीज सिखा देंगे ओके नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू कनेक्ट दिस पोटेंशियोमीटर दैट विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस तो इन दिस पॉइंट ए इस पॉइंट ए में कितना वायर जरूरत है देखो बैटरी का और जरूरी एमएम का जो बैटरी के पॉजिटिव और सेल प्राइमरी सेल के ई1 के पॉजिटिव और दूसरा प्राइमरी सेल के पॉजिटिव इस पॉइंट ए में जोड़ना तो हाउ मेनी वायर्स आर कनेक्टेड हियर 1 2 3 इसके साथ तो अभी इधर देखो थ्री वायर्स लगे हैं आप यू हैव टू टेक थ्री वायर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स थ्री वायर्स का हमने अभी लिया और अभी हमने उसको सब एक साथ ट्विस्ट किया थ्री वायर्स कैन सी सो तीनों वायर्स तो तीन बार दिस इज द पोटेंशियोमीटर ये पोटेंशियोमीटर है पोटेंशियोमीटर का ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट ठीक है और इस ए पॉइंट में तीनों वायर को आप इसको इधर कनेक्ट करो कनेक्ट करने के बाद थ्री वायर्स आ गए ठीक है थ्री वायर्स एक जाएगा दैट इज ऑक्सिलरी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा that is driving cell ki positive yeah you take any words sab ab abhi ye cell ye primary cell se e1 humne maan liya ye e2 maan liya ye primary cell dry cells to ye alag alag colors ka theek hai ab yahan pe is positive terminal mein connection kiya 
द कनेक्शन शुड भी वेरी टाइट लूज नहीं होना चाहिए और ये वाला वायर को अभी हमने ट्विस्ट किया थोड़ा सा ट्विस्ट करने के बाद अभी यहाँ पे कनेक्शन किया थ्री वर्ड्स दोनों इधर कनेक्शन हो गए इस ए पॉइंट से थ्री वर्ड्स निकल के आ गए एक ड्राइविंग सेल के पॉजिटिव में चले गए और एक प्राइमरी सेल ई वन की पॉजिटिव और एक दूसरा प्राइमरी सेल की ई टू में नेगेटिव इधर देखो ये वाला इसके पॉजिटिव इधर आ गए इसके पॉजिटिव भी इधर चले गए और इसके पॉजिटिव भी ए पॉइंट में फिर हम इधर से कनेक्शन करेगा सेल ई वन का नेगेटिव टू ए की, की साइड में और ई टू का नेगेटिव भी टू ए की में टू वे की टू वे की का एक तो इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो सबसे पहले टू वे की थी और उसको साइड में आपने इसको टू वे की में कनेक्शन किया सेल ई वन का नेगेटिव कहां पे चले गए टू वे की की एक साइड में देन ई टू का जो है दूसरे टर्मिनल्स है नेगेटिव टर्मिनल्स कहां पे कनेक्शन करोगे इधर कनेक्शन किया और फिर उसके बाद इस साइड में कनेक्शन किया और कनेक्शन भी टाइट दोनों तो ई वन का पॉजिटिव ई वन का नेगेटिव नेगेटिव का टू वे की साइड में कनेक्शन किया और ई टू का जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल का वायर अभी टू वे के साइड में किया और बीस वाला जो चीज है इसको कनेक्ट करके फिर हम कहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं गलवान मीटर में दैट इज रेशन बॉक्स रेशन बॉक्स देखो इसे बीस वाला जो वायर कहाँ पे चले गए रेशन बॉक्स तो रेशन बॉक्स में कनेक्शन करोगे रेशन बॉक्स के लिए कोई भी कोई पोलराइटिन नहीं आप इसके कनेक्ट कर सकते हैं फिर उसके बाद रेशन बॉक्स और दूसरा टर्मिनल्स कहाँ पे कनेक्ट करोगे नेगेटिव टर्मिनल से आ रहे हैं उसको भी प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिफ्लेक्शन के साइड ही फर्क पड़ेगा फिर उसके बाद गलवेंट्री का जो पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे कनेक्शन करोगे जो कि भी कनेक्शन शुरू वेरी टाइट और इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो कि बिल्कुल हमने मीटर बेस पे यूज किया सेम वे कनेक्शन और इसके नेगेटिव ये कहाँ पे जाएगा एमीटर की नेगेटिव में ये 
हेलो वो अलग कहाँ जाएगा एमीटर की मिली एमीटर का स्टेप बाई स्टेप फिर मिली एमीटर का पॉजिटिव कहाँ पे कनेक्शन करोगे आपका जो ये वायर पीस में रहेंगे इसका नेगेटिव आगे और एमीटर का जो पॉजिटिव ब्रेल है कहां पे कनेक्शन कर रहे हैं का ये रियोसेट के बारे में बता चुके हैं ये दोनों पॉइंट्स ये दोनों पॉइंट एक ही है एक ऊपर एक नीचे कनेक्शन कर रहे ठीक है तो यू कैन कनेक्ट हियर पॉइंट है तो एक ही आगे तो एक ही की बात रिहर्सल के जो दूसरा पॉइंट है अब पोटेंशियल मीटर की ए पॉइंट बी पॉइंट में आ गया नाउ द सर्किट इज कंप्लीटेड Let me explain once again how it is started. See, from the battery, positive terminal, from the A point, three wires are connected, joined together. Three wires, you know, white, yellow, green color. Green, where did it go? Driving cell, the positive terminal, yellow. This one, the positive terminal, white. This one. Then, this negative terminal, two-way key side. And positive terminal, negative 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 रेसन बॉक्स रेसन बॉक्स से फिर नेगेटिव टर्मिनल टू टू वन टू फिर पॉजिटिव से फिर जो कि चले फिर अपर पार्ट बैटरी के नेगेटिव प्लग की प्लग की के नेगेटिव मिलीमीटर के नेगेटिव मिलीमीटर का पॉजिटिव कहाँ पर रिवर्सिट का जो नेक्स्ट पॉइंट और रिवर्सिट का जो दूसरा पॉइंट कहाँ पर देन आपका पोटेंशियल मीटर का बी पॉइंट तो ये डिवाइस ये इस डिवाइस का दाम क्या है पोटेंशियल मीटर तो व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर ए पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल और टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल तो हम एक बाय वन बाय वन अभी भी हम स्टडी करेगा अभी तो हम क्या करेगा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स आप उसका रीडिंग के बारे में देखो ये जीरो पॉइंट है स्केल तो यहां पे 2 1 2 इन 1 है मींस स्केल यहां पे 5 भी लिखा है और 95 भी लिखा है तो सपोज इफ द जॉकी इज टच हियर जो कि आप इधर टच किया तो इसका मतलब ये फाइव है नाइन्टी फाइव नहीं फिर उसके बाद आप चेक करो इधर से वायर चलते 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 और ये वाला कॉपर स्टेप्स आ गया ये वायर यहाँ से टर्न किया ये टर्न करके इधर आ गया सपोज इफ जो कि इस टच हेयर तो जो कि टच करने के बाद आपको क्या रीडिंग लेना है ये वाला नाइन्टी वन नहीं होगा यहाँ पर मीन्स हंड्रेड यहाँ पे हंड्रेड सेंटीमीटर आ चुके हैं मीन्स हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड टेन सेंटीमीटर लेना है सिमिलरली ऐसे यहाँ आके फिर यहाँ से टर्न दिया तो ये ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा बच्चे इसी पॉइंट में आके गलत कर देते हैं रीडिंग में यहाँ से अभी टर्निंग पॉइंट आ गए सपोज यहाँ पे टच किया तो काउंट करो कितने वर्क जा चुके हैं वन टू तो यहाँ तक कितना आ गए देट इज टू हंड्रेड सेंटीमीटर टू हंड्रेड सेंटीमीटर प्लस सपोज यहाँ पे टच किया टू हंड्रेड नाइन सेंटीमीटर फाइन तो इसी तरीके से आप कहीं भी पॉइंट में लोगे सपोज इफ यू टेक हेयर तो यहाँ पे टेक यहाँ पे टच हो गया जो कि देन कैसे रीडिंग लेना है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव हंड्रेड वहाँ से घूम के आ रहे तो नीचे वाला क्या हो गया फाइव हंड्रेड नाइन्टी वन ऐसे ओके देन दैट सी हाउ द कनेक्शन इज करेक्ट और नॉट Close the key, then you check only one side. 
तो सबसे पहले आप रिहर्सल को चेक करें रिहर्सल चेक करें सीधे करें इनका रीडिंग देखो चेंज होते जा रहे हैं ठीक है देन मीन्स इस साइड में जाके आपका करेंट का रीडिंग भरेगा ठीक है तो अभी हमने एक पॉइंट रखा लेट्स से अराउंड फिफ्टी पाँच ऑब्जर्वेशन लेना है ठीक है तो अभी आप एक बार ए पॉइंट में टच करके देखो गल बार मीटर रसोई देखो मैंने ए पॉइंट टच किया टूवर्ड्स राइट फिर अगेन इधर टच करो नाउ इट गोज टू टूवर्ड्स लेफ्ट दैट मीन्स योर कनेक्शन इज करेक्ट आपको कनेक्शन सही है फिर नेक्स्ट इधर लेट्स ट्राई फॉर सेल ई टू ई टू का भी चेक करोगे यहाँ टच करो टूवर्ड्स राइट इधर देखो टूवर्ड्स लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट मीन्स योर कनेक्शन इज हम उसको बहुत स्मॉल स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस भी नाम सकते हैं इसके लिए सेंसिटिवली कहते हैं अनादर पॉइंट If it shows a significant change in the balancing then for a small change in the potential difference being measured. इन दोनों के सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा अलग है और दोनों के चेंज होने से इधर बैलेंसिंग डेट में भी काफी चेंजेस दिखाई देगा इसको कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियल मीटर ओके तो नाउ लेट स्टार्ट टेकिंग द रीडिंग फर्स्ट यू हैव टू फिक्स द वैल्यू ऑफ मिली एमीटर वैल्यू दैट इज आपने करेंट को सबसे पहले फिक्स करना है अभी करेंट कहाँ पे फिक्स किया 50 मिली एम्पियर विद द हेल्प ऑफ दिस रिहर्सल रिहर्सल से आप उसको घुमाओ तो आप उसको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा तो अभी कहाँ पे फिक्स करना है बिल्कुल एकदम 50 मिली एम्पियर में ठीक है देन मीज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल मिले कॉन्सेंट करें पास करें उसके बाद फ्रॉम दिस रेस्टेंट बॉक्स यू हैव टू टेक थाउजेंड ऑम्स रेजिस्टेंस तो आपने यहाँ पे लिखा रेजिस्टेंस फ्रॉम रेस्टेंट बॉक्स थाउजेंड ऑम्स इसका फंक्शन क्या है इस हाई रेजिस्टेंस का इसका मतलब क्या है एक तो नल पॉइंट इस वायर के अंदर में मिलना चाहिए दूसरा गलबन मीटर को डैमेज होने से बचाने के लिए हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स इधर यूज किया ओके फिर इसके बाद अभी हमने ई वन को अभी इसको सेल ई वन को इसको की बंद करना है बंद करने के बाद अभी हमने रीडिंग देने शुरू कर देना फर्स्ट ए पॉइंट में टच करो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट आ रहे डिफ्लेक्शन ऑपोजिट फिर बी पॉइंट में टच करो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट आ रहे फिर उसके बाद आप चेक करना टच करके नल पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं बस इन दोनों वायर के बीच में आना तो नल पॉइंट इस तो नल पॉइंट यहाँ पे आ गए इसका मतलब क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स यहाँ पे नहीं वहाँ से टर्न करके आ रहे हैं ठीक है सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स हंड्रेड इसको यू कैन सी सिक्स हंड्रेड नाइन्टी वन सिक्स नाइन्टी वन सिक्स नाइन्टी वन एल वन मीन्स हमने ये यूज किया सिक्स नाइन्टी वन और सिक्स नाइन्टी वन सेंटीमीटर में आप रखो अभी भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नाइन्टी वन अभी ये नल पॉइंट आ गया इसी पॉइंट में एकदम आप उसको की को चेंज कर लेते नल पॉइंट चेंज हो गए और अभी भी मैंने अभी यहाँ पे क्या रखा सिक्स नाइन्टी वन आप इसका गेंद निकालें ठीक है आप इसको स्लाइड करोगे धीरे धीरे स्लाइड करना है स्लाइड लाइक दिस इसके बाद नेक्स्ट वायर में मिलने वाला है ये अभी यहाँ आने वाला है नल बिल्कुल इधर आ गए 
count up. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 500, here say, don't carry. 500 means you have to take the next one. 552. 552. Then let's find out the ratio. 691 divided by 552. It's coming around 1.25. Difference of 1.25. Fit. Next reading, how will you start the next reading? Up next, go current copy, change current, copper sixty way sixty million way six zero. Okay, then let's start from. Yes, we are finding here the null point here. You can check with the help of the scale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Then means 700. The wire is starting from here. Wire has a gum kare. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600. 70. 670. 600. 17. So next for E2 again this will be fine curve. This will be up. So we have 672 next I will learn from One, two, two, three, four. That is four hundred, four seventy-two, four seventy-two. Then let's find out the ratio. Six one seven divided by four seventy-two. To answer this, come up to be one point three. Then the next reading is seventy billion pair. Seventy billion pair. We have to write. Take for cell one. Yes, here is another point. One, two, three, four, five. Five hundred. Now, see, boom, carry. Five hundred. Twenty-three. Five hundred. Twenty-three. 
then use for other cell up to so key change here we need to be but again null point to know find out the null point divided by 410 it's come to be 1.27 thoda thoda sa variation to aa raha hai theek hai usko humne min bhi lena next is 70 se bhi humne kaam fix karna 80 mm ka 80 mm ampere fix kiya uske baad aap shuru karoge again से घूम क्या रहे ये उधर से आ रहे इसका मतलब ये ऊपर वाला रेडिंग ठीक है वन टू थ्री फोर फोर हंड्रेड सिक्सटी टू एटी पे फोर हंड्रेड सिक्सटी टू चेंज द की अपने आप चेंज करोगे की चेंज करने का मैं बात डेड बाई थ्री फाइव वन वन पॉइंट थ्री वन lastly let's fix the value of current at 90 mA to abhi kahan pe fix kiya 90 mA then cell e1 uske baad null point check karo find out the values of null point null point x is equal to चेंज हो गया divided by 309 1.31 
Okay. So let's find out the mean. 1.25 plus 1.30 plus 1.27 plus 1.31 plus 1.31 is equal to divide by 5. So that means your ratio is coming out to be 1.28. This is the answer. That means your experiment is successfully completed.